за за та бүхэнд амсын асаараа би хоёр дахь гаргаа сурхад суралцсан гэдэг нь хичээлийнх хоёр дахь хичээлийг танилцуулж байна. За эхний хичээлээр бол бид нар ерөнхийдөө яагаад бид нар сурах энэ арга барилд суралцах хэвээр юм бэ? Энэ суралцааг үсээ бол бид нарын амьдрал ах уу гэр бүл одоо юу гэдэг юм те? А ирээдүйн зорилго өөр өөрийгөө олох гэдэг бүх айгүй олон юмд ягаад энэ эсрэгээр нөлөөдөд байдаг юм бэ гэдэг нэлээд сайн тайлбарласан байж байгаа. За миний тэр хичээлийг одоо олж сонсож чадаагүй хүмүүсээ бол сурах аргад суралцах нь нэг гэдэг энэ хичээлийг олоод үзээр энэ дээр бол бид нар энэ ингээ бид нар ямар ерэнд амьдарч байгаа ямар зуунд амьдрах гэж байгаа юм тэрэнд өөрийгөө яаж бэлтгэх юм. За одоо 20-30 жилийн дараах одоо нөгөө энэ хөдөлмөрийн зах зээл амьдралын нөхцөл байдал ямар уур чадвартай хүмүүс эрэхтэй юм гэдэг заатсан байж байгаа. За дээрэс нь энэ аргуудыг сурснаар чи амьдралда одоо байдаг энэ дөрөн дугуйгаа дөрөн тулгуур багнаа яаж одоо зөв гол зайлахчгүй аваа явчих тийм хугар хугарахгүй шиг аваа явчих юм гэдэг чинь ингээ заагаад өгсөн байж байгаа. За тэгээд Монголдоо одоо сургалт сурч байгаа гадаад сурч байгаа хүмүүсийн хоёрын хоорондын ялгаануудыг гараад өгсөн. За Монгол хүмүүс ямар хуу айлаар сурд яаж сургал амжилттай сурах юм тийм ээ. Гадаадд гарцсан хүмүүс нь одоо яг яаж сураад байгаа, юу нэгтлээ амьдраад байгаа. Тэд нар ямиг аль үнцгээс нь яаж хараа сурчаад ирэх юм бол ирээдүйн амьдрал чинь баталгаатай болох юм бэ гэдэг энэ бүх юмнуудыг ингээд тайлбарлаад өгсөн байж байгаа. За ингээд ерөнхий юмнуудаа тайлбарлаж зочрос одоо би Миний би ч нөгөө англи хэлний багш англи хэл заадаг хүн. За тэгэхээр миний англи хэлний хичээл сурж байгаа болон өнөөдөр зүгээр өөр газар ч гэсэн ингээд танхимын сургалтаар хин нэгэн багш таар ч юм уу ямар нэгэн сурч байгаа хүмүүс яаж сургал үүд үнтэй гэдэг юм бэ гэдэг бас одоо заахаар ингээд бэлтлээ. За тэгэхээр би энэ уртлын хичээл дээр одоо хүнд нэг ийм дөрөв юм хэрэгтэй гэж ярьж байсан тийм За суралцхад хэрэгтэй энэ олон бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх олон юмыг ингээд тар талаас нь бодох энэ энэ чадвар ч хэрэгтэй гэж ярьж байсан тийм ээ. За энэ чадварууд ч нь одоо сурах аргад яаж нөлөөлөх юм бэ? Яаж сурвал бид нар айгүй зөв сурах юм бэ гэдэг юмнуудыг энэ чи одоо хэлж өгч байна. За тэгэхээр тэр хичээл дээр ч бүтээлч бай гэдэг нэг юм бүтээлч байх чадвар айгүй а хэрэгцээтэй гэж ингэж ярьсан тий. За тэрнийга би одоо нэг самар хоёр туула бодох гэж байгаа. За энийг яаж юу гэсэн үг ингэ нэг материалыг олон зүйл ашиглаас урчгаа. За би гадаадад Австрал нөгөө англи магистр сурч байхдаа миний хамгийн түрүүнд очиод эхний гурван сар тулгарсан одоо намаг хамгийн хэстрест төрчсэн зүйл нь бол зөвхөн нэг юм а хичээлийн гэрийн даалгавар хийхэд би 20 ширхэг ном унших хэвээр байдаг. 20 ширхэг номноос одоо гол юмнуудаа барьж аваад тэрнээс өөрийнхөө санааг боловсруулаад тэгээд тэр айдыга задлаад аэропорт дээр бичээд 5000 өгтэй эсвэл аэропорт бичээд нөгөө даалгавраа хаах хэвээр байсан. Тэрнийх нь өвж байгаа хугацаанд 7 хоногийн хугацаанд бүр яаж бодсон гэсэн энэ нэг би 20 номыг тийм уг нь хугацаанд уншиж чадахгүй байхгүй юу. За тэгэхээр зэрэг би ямар арга ашигласан гэдэг хэр ерөнхийдөө бодоод хичээлүүдэд нөгөө надад ордог хичээлүүдэд ангилаад энд одоо системчлэг гэж байгаа. Надад нэг 12 төрлийн хичээл ордог байхад яг нэг ижил төрлийн хичээлүүдийнхаа юу гин нэг багц болгоод тэгээд тэрэн дээр нэг бүгдөрнд нь ашиглаж болохоор номнуудаа сонгож аваад тэр номоо энэ 3 3-аас 4 хичээл нэг системд ордог байсан. Тэр системд байгаа системчилж байгаа хичээлүүдтэй 3-аас 4 номыг ашиглаад тэр нь дотроос ингээд нэг хичээлийн 3-аас 4 ном гэхээр чинь одоо баг нөгөө 20 ном чинь дүүцчихэж байгаа байхгүй юу. А хэрвээ би дан дангаар нь яах юм бол 4 хичээл дээр 20 ном гэхээр 80 ном уншиж нэг яаж боломж өгсөн үг. Тэр нь гот нь хичээл болгоноос нэг 2-3 2-3 ном сугалж аваад хамгийн хэрэгцээтэй гэсэн яа. Тэгээд тэр номнуудаа гурван дөрөв хичээлдээ дөрөвлөн дээр нь ашиглаад авчдаг байсан. За тэгж ашиглахдаа яаж ашигладаг байсан гэхээр одоо ингээд Word-ийн файл нэгэд за Word-ийн файла нэгтээ яад ингээд тэгэхээр энэ дээр нь ингээд хичээлүүдийнхаа нэрийг өгчихэн. За одоо энд юу гэдэг нь бизнес менежмент гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл нөгөө дэх дээр нь хүн одоо ажилт нуутаа яаж харилцах гэдэг юм уу дэлхийн нийтийн зах зээлч гэдэг юм уу яг нөгөө даалгавар өгч байгаа хичээлүүдийнхаа нэрнүүдийн энд нь тавьчихна. За доотлт нь надад даалгавараас юу шаардаад байгаа нөгөө хүсээд байгаа тэр чинь гадаадын хичээлүүд чинь чи ийм юм юмнуудыг энэ эсэндээ оруулсан байх хэвээр гэдэг нэг юм баг зөвчдөг байхгүй тэрний бүгдийг ингээд тавьчихна. За одоо 1 2 3 4 ингээд ингээд дугаарлаа тавьчих юм шүү дээ доош нь. За тэгээ номоо уншиж явж ахта нэг номыг уншиж явж ахта а нөгөө дөрөв төрлийн хичээл дээр хэрэг болох юм агуулгатай юмнууд гарч ирэх юм бол шууд паст копи хийгээд паст копи тавьчдаг болсон байхгүй нөгөө хичээл болгон дээр. Тэгэхээр тэр нь юунд хэрэг болт ингээд тэгэхээр одоо жишээ л энэ дээр нэг хичээл байлаа гэхэд 
захиргаа замбраагүй олон өөр өөр номоос авсан зөндөө бол айдинууд эн чи ингээд цуглагч нэг гэсэн үг. Тэгээ энэ ингээд нэг одоо маркетинг энэ бизнесийн маркетинг төлөвлөгөө хэрхэн зохиох вэ? Ирээдүйнхаа бизнес төлөвлөгөөг яаж гарах вэ? Ажилтнуудаа ямар ямар ажилтан авах вэ? Тийм ээ. Мөнгө санхүүгийн хасуудлыг яаж хийх вэ? Тэгээ дэлхийн зах зээл эргэн тойрон нөгөө гадаа дотоод аналитик сэнжилгээгээ яаж хийх вэ? Гэдэг ийм юмнууд энэ ингээд бичиж чинь тийм гутна. Нөгөө интернет юу номоос авсан юмнууд ингээд тавьчихаад энэ ерөөсөө нэг хичээлийг хийж явах та би дөрөв хичээлээ зэрэг ам гараас гараа авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үнийг нэг сумаар хоёр тула бодох гэж нэрлээд байгаа. За энэ үнийг бид нар англи хэл дээр яаж ашиглах юм гэхээр за одоо англи хэлний жишээ дээр би ярьж өгье л да. За англи хэл дээр бол одоо энэ ингээд миний манай анхаршны англи хэлний хичээлүүд ээж юм тийм үү. За тэгэхээр анхаршны англи хэлний хичээл дээр за англи өгөлбөр зохиод сурах хичээл гэдэг ингээд нэг гурван одоо энэ дотор зургаан хичээлтэй нэг юм хичээл байна гэж үзээ. За тэгээ энд одоо жишээлбэл нэгт хөвгөлбөр нь өгөлбөр хэрхэн зохих вэ? Англи өгөлбөр англи л тэдгээр нь ялгаа нь юу юм бэ? За хэрэгтэй өгнөд хамгийн чухал үйл өгнөд түүнээс бүтэх үйл үг гэж юу юм бэ? Гурван дүүл үгийн дөрөв цаг цагийн уурл нь юу юм бэ? Төби гэж юу юм бэ? За ингээд ийм юмнууд ингээд энэ анхаршны хичээл дээр заалаа гэж бодъё. За тэгэхээр энэ зургаан хичээл дээр би яаж нэг сумаар хоёр туула бодох вэ гэдэг хэр одоо интернетээс easy english story гэдэг ингээд би ингээд бэлэн гаргаа тавьцаа. Одоо ерөөсө та нарт за дахиад интернетээс би search-ийг гаргаж заадаг гэж аа. Search-ийг гаргах нь ингээд тэгэхээр ингээд google руу гаруд та нар ингээд миний хичээл дээрээс эндээс ингээд ерөөсө ерөнхий юунуудын бүгдийг үзэж байгаа штэ. За би нэр жишээ үзүүлчихээ. За За англи өгүүлбэрийн англи тэдгээр нь ялгаа гэдэг. За энэ ингээд бичлэгтэй гэм хичээл орсон байж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр тав хүнтэй дүүг юм бас ч тий. За энэ дээр англи өгүүлбэрийн ялгаа түүний хэрглээ гэдэг ингээд ороод ирчихэр. Англи өгүүлбэрийн дотор нь юу гэж өгүүлдэг? Хөөрнөх өгүүлбэр, асуух өгүүлбэр, захим тушаах өгүүлбэр, анхааруулах өгүүлбэр гэх мэтчлэнгээр ингээд янз янзын өгүүлбэрийн бүтцтэйгээр оруулчихжээ. За энд нь ингээд доор нь өөр өөр өгүүлбэрүүд ингээд бичээ тавьсан байгаа байхгүй. За тэгээд Энүүнийг ойлгоод авцаа. Энүү чинь жишээлбэл I went to Korea with my friend интергээд одоо ингээд тавьчихаарай. I went to Korea with my friend for making money two years ago интергээд ингээд тавьчихаарай энэ аа хөөрн хөвгөлбөр юм байна гэж ингээд ойлгож байгаа тохиолдолд энүүнийг ойлгоцсон хүн одоо интернетээс ингээд search хийгээд өөрийнхөө хэрэгтэй материал гаргаад энэ хичээлийнхаа зарчмыг ойлгоцсон хүн шууд өөрөө одоо жишээн дээр ажиллаж болно гэсэн үг. За энэ дээр яаж хийхгүй хэр easy english 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 short stories for for beginners гэд за. За энэ PDF гэдэг нь болохоор яаж юм хэр ингээд бичгээр өгцөн хэлбэр гэсэн үг. Одоо хэд л бас дахиад интернет нөгөө технологи ашиглал зурн гэсэн үг. За ингээд English stories English stories for 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 гэдэг одоо өгтөр чинь юунд хэрэгтэй байдгийг гэдэг бид нэр мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр English story short stories гэдэг нь түүх үед гэсэн үг шүү дээ. For beginners гэхээр анхлан сургачнаас зориулсан англи хэлний short одоо богино өгүүлэлт гүд гэсэн ийм өгүүлбэр гараад байгаа. За ингээд ийм гот энэ дээр ерөөсө бүр янз янзаар гарна. За PDF гэдэг нь болохоор ийм ийм хэлбэрээр өгцөн ингээд бичгийн хэлбэрээр өгцөн ийм материалыг ном шиг хэлбэрээр өгцөн PDF гэж нэрлэж байгаа. За тэгвэл free download гэхээр өнгөөгөөр ингээд өөр дээрээ download хийж авах материал нь энэ байна. За эд бол ч гэхээр насанд хүргэснээс дөрөвсөн нь энэ байна. Анхан л анхан сургачнаас энэ байна. Kids and videos гэхээр хүүхдүүдэд зориулсан энэ богин түүхүүд нь хүүхдэд зориулсан түүх тэгээд нэмх нь видеогийн оруулалттай. За гих мэтчлэнгээр ингээд англиудын харж байгаа тэндээсээ сонгож байна. За өшөө эндээс image гэх юм бол эндээс ингээд янз янзын зургнууд ийм а бичлэгийн хэлбэртэй гаргаад ирж болж байна. Видео гэдэг юм бол эн чи ингээд YouTube-ийн нөгөө чанал өдрө ороод энд зөндөө олон материал үүдэж байгаа. Энэ ч та дуртайгаа сонгоод авчиж болно. За news гэх юм бол одоо beginner-уудад зориулсан мэдээллүүдийн хэлбэрээр яаж тавьсан байна. Мэдээлэл нь одоо нэгэн өндөр төвшөнд ороод ирнэлтэй угаасаа. За ингээд мэтчлэнгээр ингээд энэ англиудаас салгаж авах чинь сонсмоор байгаа видеон дээр дарч байгаа уншмаар байгаа бол энэ имиж гэдэг дээр нь дарч тээ. За ингээд одоо жишээлбэл энийг дун чатныхан зориулсан гэдгийг яах ч аавал энд beginners гэдэг нь intermediate болгоод өөрчлөж байна. Гэх мэтчлэнгээр одоо иймэрхүү байдлаар та нар нөгөө интернетээс материал олж авна гэсэн үг. Тэр нь юу юу гэж хэлж байна гэхээр гарын дорох материалаар 
нэг сумаар хоёр тула бадлах сурч байгаа зүйлсээ системчилж бүтээлч авах технологиг бүрэн ашиглах за ингээд би энэ хэдий гал тайлбарлах гал үзээд байна л да тэгэхээр та нар хичээлээ ингээд эндээс яг яаж өгүүлбэр бичих юм гэдэг нь надад залгаад ойлгоод авчиж байгаа за юу за тэгээд энэ ойлгож авсан дээр бүтээлч байх технологиг ашиглах тэгээд нэг сумаар хоёр тула буудах буюу нэг жижигхэн материалаар өөрөөгөө сорих энэ хоёр ажлыг одоо энэний тусламжлалаар бид нар ерөөсөө энийг жижигхэн дөрөвч хаар юм гар утсан дээр чинь бүх юм байж юм гэсэн үг. За тэгээд би энд ингээ бэлэн ийм стори татсан байж байгаа. За энэ үнийгээ хэдүүлээ орчуулаад үзээд тийм ээ. Jerry and Amy are husband and wife. За энэ үгүүлбэр бид нар тодорхойлох үгүүлбэр гэдэг юм дээр тайлбарлсан байж байгаа. За Jamie and Emma гэдэг чинь болохоор эзэн бий нэн. R гэдэг чинь нөгөө төбийг ин чинь хэд нар бол гэдэг юм тодорхойлох үгүүлбэр хэрэгч хэлбэр байна. Husband and wife хэрэг их нар нөхөр хоёр юм аа гэсэн юм санаа явж байна. За тэгэхээр бид нэг энэ үгүүлбэрийг мэддэг учраас ингээ орчих чинь ингээд орчуулчихлаа гэсэн үг. За тийм гота нэг сонор хоёр туйла буудна гэхээр яад ингээр энийг уншчаад ингээ орхит ингээд орхихгүй ингэх юм бол та нар цуухгүй тийм гота өөрийнхөө амьдрал дээр тох одоо харьцуулж хэдэн тийм ээ Gana and I are husband and wife гэд ингээд хүндлэнгийн үний яриг хэлэх нэг өөр өөрийнхөө яриг өг өөрийнхөө амьдрал дээр буулгаад харах нэг өөр гэдэг байхгүй юу За тэгэхээр яг ийм бичсэн үгүүлбэр болгоно Яг энэ хэлбэрээр нь өөрийнхөө амьдралаар өгүүлбэр зохиогод бичээд байдаг. Ингээд бичиж явсаар байтал нэг мэдгээд энд чиний өөрийн чинь амьдралтай холбоотой ийм бүтэн түүх болоод гараад байгаа гэсэн. Ингээд чи энэ интернет дээр өгцөн мэдээллүүдийн тусламжтайгаар ангид дээр заасан энэ хичээлийнхаа онлын мэдлэгийнхаа тусламжтайгаар чи ингээд өөрийн гэсэн өгүүлбэр нь бүтцтэй болоод байгаа гэсэн. Тийм ээ. За энэ үнийг бид нар креатив бэ? нэг сумаар хоёр тула буудад сураа гэдэг энэ харгачлал дээр зааж өгөөд байгаа юм. За тэгэхээр хүмүүсийг ингээ хараад байхад яаж ингээ тэгэхээр нэг имиг дутуу ахс ойлгоо сэглэл хайчдаг. Одоо энийг бол зүгээр ингээ ганц нэг ингэж унших явж байгаа. За дараагийнх нь ET Summer. За энэ дахиад нөгөө ET ст хэлбэр. Энэ бол 100 байсан. 100 цагаа энд Jerry's birthday. За AS-ийг дагуулчихаар хамаатуулах гээд AS-т өгүүлбэрийн бүтц дээр зааччихсан байж байгаа тий. Jerry-ийн төрсөн өдөр бол удахгүй ирж байна аа болж байна approaching гэдэг чинь төхөж байна гэсэн үг тийм ээ за тэнгүүд Emma wants to give him present for her his birthday за энэ үртэл одоо юу ороод ирж байна гэхээр бидний нөгөө нэг давтагддаг want та өгүүлбэр хэлбэр явж байна хоёр үйл үний дунд төв орн гэдэг зарчим явж байна энэ for гэдэг дагавраг бид нар мэдж байгаа тийм яхын тул тхийн тулд ингэхийн тулд гэж байгаа юм тийм тэгэхээр Emma хүссэн яхын хүссэн гэхээр өөхий хүссэн Юу өөхий гэсэн хэр түүнд төрсөн өдрийн билэг өөхий хүссэн. Гэтэл одоо нөгөө өгүүлбэрийн бүтцээ ойлгоод үгүй бол шууд энийг орчуулчихна. За тийм гот нь миний төрсөн өдр бол одоо хоёр хоногийн далаа дараа болно. Эсвэл миний төрсөн өдр бол төхөж байна. Тийм учраас манай их нар надад манай нөхөр надад төрсөн өдрийн билэг өөхий хүссэн. But she wants it to be a surprise. За тэгэхээр гэвч тэр хүссэн. Энэ үнийгээ хүссэн. To be гэдэг нь байх гэсэн үг. Эй сюрприз хэрэ. Сюрприз болгох юм хүссэн. Тэр билгээ сюрприз байл болгож өгөх юм хүссэн. So, тийм учраас she must keep everything in secret. За тэр тийм учраас тэр must гэдгийг бид нар үздэн тэ should would could have to дээр үздэн штэ. Тэгээ must хэрэгтэй гэсэн үг. Must keep хэрэ хадгалах хэрэгтэй. Everything хэрэ юм болгоно энэ. Эй секрет хэрэ бүгдийг нууц байлгах хэрэгтэй болсон. За ингээд бид нар нөгөө өгүүлбэрийн бүтцийг ойлгоцсон хүн шууд эндээс өгүүлбэрээ орчуулаад гараад ирж байгаа байхгүй. But she has a big problem. За энэ дэр бид нар хайстай өгүүлбэрийн бүтцийг үзсэн. Хайц чинь хэд хэдэн төрлийн үүр ордог. За энэ хайсын ардалд нэр үг орж байгаа учраас энд тийм юмтай ийм юмтай гэдэг хэлбэр нь ороод ирж байна. Хэрвээ үйл үг байсан бол энэ нөгөө perfect цагийн цагийн үйл болоод ороод ирэх учраас хайс биш болчихно гэсэн үг. Гэвч тэр түүнд нэгэн том асуудал байсан аа. За if if те өгүүлбэрийг бид нар үзсэн байж байгаа. If чинь тэгсэн бол ингэсэн бол тийм ээ. If Jerry cannot cannotыг үзсэн тийм ээ. Тэгж чадахгүй ингэж чадахгүй гэсэн. No. About her plane. Хэрвээ Jerry түүний төлөвлөгөөнийх нь талаар мэдхгүй байх юм бол how does she find out what to get him for his birthday? За тэгэхээр түүнд нэг асуудал гарсан. Тэр нь үнэхээр хэрвээ Jerry одоо түүний төлөвлөгөөнийх нь талаар мэдхгүй байх юм бол тэр хэрхэн за дазыг дазыг мэд биддэг болсон бид нар энд нэг асуулт хэлбэр ороод ирж байна тэ how does she find тэр хэрхэн олж мэд юм бэ find out what to get him for his birthday түүний төрсөн өдөртөн зориулаад 
юу авах вэ гэдэг тэр яаж мэдэх юм болж байна аа гэсэн юм санаа гараад ирж байгаа. За гих мэтчлэнгээр одоо бид нар нөгөө өгөөд бүрийг орчуулах юм нөгөө хэлбэрүүдийг чинь бүгдийг нь ингээ сайхан үзэж зовчихас бид нар энүүнийгаа ингээд цааш нь орчуулаа явж байна гэсэн. За тэгэхээр одоо эргээд хичээл рүү гараад тийм ээ. За за саяхыг тайлбарлангаа нэг юм хэлчихэ. За одоо жишээлбэл энд ингээд бид нар энд ингээ төбийн өгөөд бүр нөгөө вас вастай өгөөд бүр чинь энэ тайлбарлсан байж байна. За гэтэл энэ доор нь одоо нөгөө one of many of гэдэг өгөөд юм бүтсэн явж байна. За өгөөд бүр бичиж сурахад энэ форто өгөөд порыг яаж хэрэглэх юм фромыг яаж хэрэглэх юм ту витиг яаж хэрэглэх юм гэдэг одоо энэ бүх нөгөө юунууд нь ороод ирсэн тийм тайлбарууд нь ороод ирсэн. Саяын би өгөөд бүрийн орчуулгын дээр хичээл заасна уугүй юу гэдгийг харуулах гээд байна л да. За тэгээ энд хав хавтай өгөөд бүрийн бүтэц хавийн хэрэглээ дүүгийн хэрэглээ каны хэрэглээ гэдэг ороод ирсэн байж байна. За энд болохоор ингээд нөгөө ансар өдөр цагуудыг яаж хэлэх юм янз янз нөгөө биднэрийн хэрэглэдэг түгэмэл хэрэглэдэг ухтуруудыг яаж хэрэглэх юм гэдгийг одоо энэ чи заатсан байж байна тийм ээ. За дээрэс нь топ юунууд боёо асуулт асуултуудыг яаж тавих юм энд одоо гурван төрлийн асуулт тавьж байна тийм ээ. Асуулт нь ямар төрлийн гэдгээр асуулт тавьж байгаа зүйл нь тодорхой үед яаж асуух юм тодорхойгүй үед яаж асуух юм ерөнхий асуултыг яаж асуух юм гэд. За энэ нөгөө хэрэглэдэг ухтуруудын хичээл энд гараад ирж байна. Ямар ухтуруу зөвхөн ингээд давхар харч тийм ээ. За дараа нь зэрэг болсон үйл явдлыг when was ing winning хэрэглээ гэж юу байдг юм за who which that where the өгөл бүрийг яаж ойлгох юм за there is there was the өгөл бүрийг яаж ойлгох юм за гих мэтчлэнгийн ингээд одоо саяын зөвхөн энэ богинхон орчуулгын дээр хийсэн бүх юмнуудыг бид нар энэ хичээл дээр үзсэн байгаа байхгүй за тэгээд энүүнийгээ баталгаажуудад хэдүүл энд нь ингээд 8 төрлийн Одрыгийн түүх, Алисын түүх ингээ 8 төрлийн номнуудаа үзэж чинь. Тэгэхээр энэ ном бас адилгаа авахгүй адилхан номны чинь хэлбэр яг энэтэй адилхан юм энгийн хэлбэрээр бичигдсэн байж байгаа. За тэгэхээр энэ номоо орчуулах харагчлаа бас ингээ сурчхаар та нар нөгөө уртлын хичээл дээр үзсэн дүрмүүдээ баталгаажууд авч чинь гэсэн. За тэгээ энэ доор нь ингээ янз янзын нөгөө сонсох дасгалууд одоо жишээлбэл white rose ингээ энд ингээд нэг юм хөөрхөн аудио аудио түүхийг оруулаад а тэрнийг бас ингээ орчуулаад тавьчихсан тийм ээ. За энэ юу гэж ойлгох юм гээд. За ингээд ийм өгөл бүрийг оруулсан гоо та. За яг ингээд ийм энгийн өгөл бүр орж ирээд энэ нэг бид нар яаж орчуулах гаргын дээр нь хүсэж байгаа юм байна учраас энэ дээр дадлага хийж явчихна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та нарт би гарын дор ашигдах бүх материалыг чи энд өгсөн гэсэн үг. Одоо та нар жоохон креатив байгаад заавал нөгөө нэг бид нар ихний хичээл дээр ярьсан шиг багшийн хин нэгэн харгалзагч байгаад хөө аливаа чи энийг хийгээд өгөөч аливаа чи энийг ойлгоод өгөөч гэж тайлбарлуулах уугаар бэлэн ингээ бүгдийн суулгаад өгсөн материал дээр ажиллаад ажиллаад явах хэрэгтэй л одоо та нараас бүтээлч чадвар гэж хайгаа шаардаад байгаа юм. Тэгэхээр та нар энэ сурахд хэрэгтэй энэ чанаруудыг ойлгоод авсан байх юм бол ямар ч зовлонгүй энэ хичээл ойлгочихно л гэсэн. За тэгэхээр сурч байгаа зүйлээ системжил сурах. За системжлэх гэдэг нь юу гэж байгаа юм гэдэг хэр зэрэг. За одоо энд миний энэ хичээлүүдийн системийг та нар хараарай. За хамгийн ихний ээлжин дурам зориг өгөх хичээл буюу энэ дээр нөгөө мотивац өгөх би зорьсондоо хүрмээрэн бид нар өөрсдийнхаа гараар амьдралдаад яваач юм эсвэл том болгодог гэдэг ингээ хичээлүүдээ оруулаад өгсөн энэ хоёрыг сонссон хүн би энэ англи хэлийг хүсэж одоо сурхаас өөр аргагүй байна гэдэг ийм одоо ойлголт яг авах нэн за дараа нь ингээ 7 хоног болгон бид нар гурав дахь өдөр нөгөө онлайн бичлэг хийж байгаа онлайн одоо ярилцлага хийгээд энэ дээр ойлгоогүй юмнуудаа тэн дээр ярьдаг тэгэхээр тэрний чинь ингээ бичлэгнүүд энэ бүгдийг энд оруулаад өгсөн байж байгаа. За жишээлбэл ихний 7 хоног бол өгөл бүр бүтээх дасгалууд дээр ажилласан бол дараагийн 7 хоног дээр нь дөрөв цагийн өгөл бүр түүхийн хэрэглээг үзсэн байна ч гэдэг юм тийм. Энэ бичлэгнүүдээ үзээд ингээд материала үзэж хэн байна. За тэгээд бид нар энд юу сурах вэ гэдэг. Эхлээд энд юу сурах вэ гэдэг нь цаана юу юм хэр та нар энэний ард ямар зорилготой ямар зорилго тавиад тэрэндээ яаж хүрэх юм бэ гэдэг заавраа энд өгсөн байна гэсэн үг. За тэгээ англи өгөл бүр зохиод сурахад хэрэгтэй зүйлс үү. За одоо ингэ хичээл үтчих аваад ирчихэн тий. Эхлээ англи өгөл бүр зохиогоос урчих. Өгөл бүр зохиогоос урсны дараа дунтлын холбоосуудын мэддэг болчих. За тэрний дараа нөгөө цаг хугацаа илэрхийлдэг энэ that ego next last before гэдэг үүдээ хилээс урчих. За одоо дараа нь хайфтай өгөл бүр дүүтэй өгөл бүр кантай өгөл бүр гэдэг одоо өгөл бүрийн өөр гурван төрлийн бүтэц орж ирчихэн тийм үү. За энэний дараа нөгөө өдөр цаг хугацаа ансар өдөр бусад ухтуруудыг хэрэглэдэг энэ аргачлуудаас орчих. За тэгээд харилцаа яриа гэдэг чинь дандаа нэг нь яриад нөгөө тэн асуугаад ингээ асуулт хариулт хоёр зэрэг явдаг учраас асуултуудаа эндээс сураад авчих. За энэний дараа зэрэг болсон үйл явдлыг яаж хэрэглэх юм? Дахиад 
хоёр өөр төрлийн өгүүлбэр нь бүтц зарж ирж байна. Дахиад хүү гэж даттай өгүүлбэр нь бүтц зарж ирж байна. За дээр ир дээр хаста эзэн бийг өгүүлбэр нь бүтц зарж ирж байна. За ингээд өөр өөр хэлбэл ингээд та нар энд нийтдээ 10 эдэн төрлийн өгүүлбэр нь бүтцийг ерөөсө дөрөвхөн цаг дээр хоёргаад үзээ сурчнаал гэсэн үг. За ингээд энийн үзсний дараа одоо энэ өөр төрлийн үзсэн юмнууд чинь бүгд энэ баталгаажж болох гээд ном орчуулж чинь дээрээс нь нөгөө сонсгол хийлгэж чинь тэгээ хоорондон харилцаа арай хийлгэж чинь за хамгийн сүлд нь одоо та нар өөрийнхөө түүхийг англиар бичиж чаддаг болсон гэдэг ингээд дандаа жижигээс томорч явсаар явсаар байгаад хамгийн сүлд нь бид нар энд нөгөө ярих анхан шатны хичээлээр бид нар ярих чадвар эзэмшин гэсэн энэ зорилготой хүрэгдэж байна гэсэн үг за тэгэхээр ийм системтэйгээр ингэж хичээлэл хийхийг системчлэх арга гэж нэрлээд байна За системчлэх арга нь тэгвэл одоо тэгэхээр энэ системчлэх аргыг ганц энэ хичээлд биш ерөөсө бүх юм нь та нар хийгээс урчих. Одоо та нар ажил амьдрал санхүү одоо юу гэдэг нь чөлөө цаг хопи бүх юм ингэж системчилж эсхэмчилж болно. За энийг бол системийн сэтгэлгээ буюу юмыг амарчлах арга гэж одоо гарын дор ингэж төвгүү ингэж хийх аргыг хэлдэг. За энэ аргад сурцсан байхад бол нилийн олон юмны арга бид нар гарна гэсэн. За технологиг бүрэн ашиглах. За технологи ашиглахын жишээг би сая энэ интернет дээр үзүүлж чадаа тийм ээ. За энэ дээр ингээ үзүүлсэн. За дараа нь дахиад нэг юм би одоо технологи жишээлбэл өөртөө яаж ашигладаг вэ гэхээр би одоо ингээ Facebook дээр ээ өөрийнхөө хэрэгтэй юмнуудаар англилт гаргаад энд нь ийм фолтер үүсгэсэн байдаг одоо миний гүрүүп гэсэн үгэлтэй. За энэ гүрүүп дээр одоо жишээлбэл энэ ч одоо технологи штэ нэг гэсэн доо бол энэ гүрүүп дээр юу байдгийг гэхээр Аа зөвхөн юу орчих вэ? За энэ гүрүүп төр юу байдгийг ингээд тэр жишээлбэл одоо аа зөвхөн би өөрөө ороод харчдаг юм гүрүүп байгаа. За English English study гэд оруулангууд энэ ингээд миний а зөвхөн ганцхан гүрүүтэй энэ миний англи хэл энэ бол утас хаягдсан ч гэсэн энэ фейсбук дээр байж л идэг учраас энэ айгүй сейф багхгүй юм. За тэгэхээр англи стади инглиш стади гэдэг энэ миний өөрийн хийсэн юм одоо нэг юм гүрүүп байж байгаа. Энд бол ерөөсө би хоёр хүүхдээ өөртөө нэмцэн. За тэгэхээр фейсбукээрээ би материал үзээ явж байгаа хоорондоо надад англи хэлэн дээр хэрэг болсон юмнуудыг энэ рүү ингээд бүгдийг шэрлээд идэг. дангэл тэгэд энэ энэ ард юу гарч ирэх вэ гэхээр зэрэг энүүгээр дүүрэн миний англи хэл одоо хүмүүс хичээ заахта хэрэгтэй юм юмнуудыг гаргасан юм материал энүүгээр бүрдчих чинь гэсэн үг. За хүүхдийн хүмүүжил гэдэг. За би хүүхдийн хүмүүжилтэй холбоотой юм ийм тийх нь байна. Илтгэлүүд гэдэг одоо жишээлбэл янз янз илтгэл тавьдаг би ч одоо хүмүүс яриа хийдэг хүн илтгэлтэй холбоотой юмнуудаа энтэй ирэх нь байна. Хэрэгтэй чөлөөтэй сэтгэл сургаалууд, байрны засвар, персонал девелопмент, лидершип гэдэг ингээд энэ бол миний ингээд өөртөө үүсгэж гэсэн энэ юмнууд байхгүй. Одоо нөгөө ийм сайт байхгүй. За тэгээ энэ дээр ингээд янзан бүрийн материалууд ингээд орцсон байж байдаг. Энэ бүгдөөр За энэ үнийг би технологиг одоо зөв ашиглаад сурах арга гэж ингэж нэрлээд байгаа юм. Тэгэхээр энд ингээд айгүй олон төрлийн ийм англи материалууд цуглаад ирнэл гэсэн үг. За тэгэхээр та нар энэ аргыг бас дахиад өөр төр ашигл сурнаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ үнийг технологиг бүрэн ашиглах гэсэн үг гэж нэрлээд байгаа юм. За дараагийнх нь баахгүй нохоо буулуу хураах гэд битэ ийм хураахгүй байх гэж байгаа юм. За энэ үнийг их их хүмүүс хийдэг. За би англи сурчаа ингэж хэлээд л таа хаа амаагүй хаанаас ч амаагүй хэрэгтэй хэрэг мөн мэдхгүй баахан материал цуглуулчаа тэрэндээ түүртэд яана би одоо энийгаа хийж дуусгах хэвээр яана би одоо энийгаа уншиж дуусгах хэвээр гэд нэгэн ч байж авахгүй мөртөнгөөс яана яана гэд үүрт стресс нэмэл яваддаг тэрний оронд одоо жишээлбэл ганцхан энэ эсхэ энэ энэ дээр л ажиллах юм ээ ганцхан энэ одоо юу гэдэг энэ стори дээр ажиллаад зөвхөн энэ үнийг бүрэн орчуулж чаддаг болоод Энэ орчуулсныга өөрөө эргүүлж нөгөө Монголоороо ингэж ойлгосон санаага бичиж байгаа тэрүүнийгаа нөгөө энэ дээр заасан өгүүлбэрийн бүтцийнхаа туслымжтайгаар орчуулаад буцаагаад тэгэхээр нэгсэн дээр өөрөө хэлбэл энэ материалыг чи хүний материал болгож орчуулах хийж нэг үзэх нь буцаагаад энэ нь хэлбэржүүлсэн өөрийнхөө түүхийг бичээд англиар буцаагаад орчуулж чаддаг болох нь тэгээд энэ чиний яг ихээр ганцхан энэ материал дээр чи хичээлээ ш давтчихдаг бусад юмнуудаа ш давтчихдаг юм чадвар сууж байна гэсэн байхгүй За, за тэгэхээр тэгээ болох болохгүй хэрэгтэй хэрэггүй олон юм битэ цуглуулаа энэ чинь чамд эргэж чамд аюу зовлон болдгоо юм аа гэсэн юм утгаар 
хэлж байгаа. За хэрэглэж амжихгүй гэж олон нам цуглаж байгаа. Нэг зүйлээ дуустал нь ашиглаа. Үзэж амжихгүй их зүйл стресс болдог. Ингэснээр сурах хэдэх алга болдог яг. Одоо их олон хүмүүс яагаад англи хэдийг энэ олон жил сурсан бэ гэдэг хэр сурах аргаа олоогүй буруу сурч явснасаа болоод жоохон проблем туулган гутна. За за болё болё яаж чадахгүй мэн ингээ хайчдаг. Тэгээд геймгэнд нэг мундаг чимгээч юм уу мундаг ганаач юм уу нэг багшийн яриа сонсоод тэрийг сонсон гудаа нээрээ би чинь сурах хэрэгтэй юм бащ гэдэг үсэрч бас шиг орж ирээл дахиад алга болдог. Энэ процесс хизээ шүү дуусахгүй гэсэн. За дараг нь юм яг суралцаж байгаа үед хэрэггүй хэрэгтэй хэрэггүй зүйл санаа зовхоо зогсоо өөрөөр хэлбэл нэг л юмдаа төвлөр тэр юм чинь үнэхээр одоо чиний амьдралыг оронгоор нь сүүрүүлчихэр юм биш л бол тэр найз нөхдөдөө тусалдаг тийм ээ хүний зараал нь явдаг эсвэл одоо юу гэдэг юм болсон болоогүй чадахгүй яжж олон юм зэрэг барьж авдаг англи сурч байгаа мөртлөө физнест яваал тэгсэн мөртлөнгөөсөө дахиад хажуугаар нь бяслалт яваал ерөөсөө ийм юмнуудыг зэрэг барьж болохгүй эд нар данда би нэг айлнчгүй болгоо хайчдаг тийм учраас нэг удаа зүтгэхтэй бяслалаа баярад аав нэг удаа зүтгэхтэй англи хэлээ баярад аав нэг удаа зүтгэхтэй фитнесэ баярад аав тэгээд аль альны гараас гаргаад гараад гаргаад гараад яваад байна за ингээ гараас гаргасан юм чинь тархинд нэг шингэсэн энэ өмнөний уур чадвар бол хизээч хүнээс холддог учраас чи өөр юм гэсэн энэ даталтаа болоод нөгөө мундаг өөрийгөө бие бие болгож эхэлж байна л гэсэн за тэгэхээр энүүнийг сурах аргад суралцах гэж нэрлээд байгаа юм за За тэгээ энэ дээр одоо би бас энэ интермедиатүүдийг бас түрүүн хэлцэн тийм ээ манай дунд шатны англи хэлний ха ялгаа аахгүй дунд шатныхан болохоор өвгөд бирэх нь бүтцэн нөшөө том болоод ороод байна. За дунд шатныхны англи хэлний дээр манайх нь чинь юу үздэг үү гэдэг хэр. Аахгүй анх шатны хичээл дээр үзснээс арай өндөр төвшний өвгөдүүдийг үздэг. За энэ дээр бол одоо юу гэдэг юм одоо цагийн үйлтнэр өнгөрсөн цагийн үйлтнэр төгс цагийн үйлтнэр гэдэг энэ үйлтнэр гэж ямар үг юм байдгийг энэ үнийг юу гэж ойлгоод юм гэдэг үзэн за эзэн бийг үйлбэрийн ийм 7 төрлийн үйлбэр байх байна learning english perfectly is the main thing to find good job in the future гэх мэтчлэнгийн ийм үйлбэрүүдийг яаж үзэх юм за дунд шатны англи хэлэнд мэдүүл зохих юу юу гэдэг нь тэгээ гол үйлбэрээ яаж болох юм англи үйлбэрийн бүтцийн тухай бүгдөөрөө энд бүх англи үйлбэрийн бүтцийг бацаад ялгааг нь гаргаад англиад системлээ тайлбарлсан байж байгаа. За актив пассив цагийн ялгаа нөгөө идэвхтэй идэхгүй цаг. За тэгээд идэвхтэй бүлгийн 12 цаг гэж юу гэдэг нь тийм ээ одоо өнгөрсөн цагийн төгс цаг одоо бид нарын монголчуудын хамгийн ойлгодгоо зовлонтой юм чинь төгс цагийн хэлбэрүүд гэдэг. Энийг бүгдийн задлаа тайлбарлсан. За would could may might-ийн хэрэглээ гэж юу гэдэг нь. За өндөр төвшний холбоосууд нь зөндөө олон холбоосууд байдаг. Өвгөлбөр хооронд дий холбоос, өвгөлбөр дотроо байдаг. Үг хооронд дий холбоос гэж юу гэдэг нь гэдэг бас үзнэ. За тэгээ энд одоо өвгөлбөрийн нөгөө нэг айгүй олон төрлийн хэлбэрүүд байдаг. Weather те өвгөлбөр дат дэттэй өвгөлбөр хөө гэж дэттэй өвгөлбөр иттэй өвгөлбөр одоо жишээ би за энийг хэдүүлээ үзье л да. За weather те өвгөлбөр гэж одоо ямар өвгөлбөр байдаг юм гэдэг хэр энэ үнийг одоо яаж ойлгох юм гэдэг хэр энд ингээд энэ дээр даран гут ингээд бичлэгнэ хараад байна. За тэгээ ийм өвгөлбөрүүдийг бид нар орчуулж сурах нь байна. За эсвэл одоо асуух өгүүлбэр өгтөө өгүүлбэрийн бүтц гэдэг үү гэдэг дотроо асуух өгүүлбэр орчин өгүүлбэр бид нар яаж ойлгох юм бэ гэд. За тэр нь ямар өгүүлбэр байдаг юм гэдэг хэр. Одоо what he said was not true гэдэг. За ингээд энэ улаанаар бичсэнүүд нь дандаа асуух өгүүлбэр. Гэтэ энэ бол хүнээс асууж байгаа өгүүлбэр биш шин хүүрэн өгүүлбэр байхгүй. Миний ягаад чамд уурлаад байгаа шалтгаан чинь наадах чинь байхгүй гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэр өгүүлбэрийн бүтцийг энд ингээд тайлбарлаад өгсөн байгаа байхгүй. За гих мэтчлэнгээр ингээд дунд чатны өгүүлбэрийн англи өгүүлбэрийн бүтцийг анхны англи өгүүлбэрийн бүтц хоёр бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай аваад тэр ийм өгүүлбэрүүдийн бүтцийг би ингээд ерөнхийдөө системчлээ таанарт базаад ямар нэгэн дүрмийн хэлэггүйгээр айгүй ингийн амьдрал дээр нөгөө байнга хэрэглэгддэг хэлбэр нь хилээд өгсөн. За тэгэхээр та нар энэ үнийн яаж ашиглах вэ гэдэг хэр зэрэг энэ сая миний интернет дээр гаргаж ирсэн шиг яг энэ шиг ингэж материала эндээс олоод хичээлийн ха юутаа тулгаж хараад эндээс өгнүүдийн нь баг ихэнх нь мэддэг. За өгнүүд нь мэдхгүй ах юм бол одоо та нар энэ дээр ингэж би нөгөө өгөөд үг ашиглах аргын нусаа гадагдсан байж байгаа. Болор тойл гэд ингэж а юу орж байгаа? Дикшнери өр орж байгаа. Мэдхгүй өгнүүдийн эндээс гаргаад авчин.
За гих мэтчлэнгээр одоо өвгөнүүдээ мэддэг болсон өвгөд бүрийн хаан бүтцийг мэддэг болсон хаанаас ресурс материал олохоор мэддэг болсон одоо бол та нарт англи хэл сурахад ямар ч хүний хэрэгцээ байхгүй хин нэгний дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байхгүй тэгээ дээрэс нь 7 оног болгоо англи хэл сурахад ч онлайн ярилцлага хийгээд бүгдөөр баг 3 4 цаг ярддаг тийм ээ орын цагаар бол хичээл ажил тарсны дараа бөөнөрө сууж байгаа одоо ч технологи хөгжөөд тав Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр аа миний ойлгохгүй юм миний юм штэ энэ үштэй гэдэг ингээд дагуулаа чиглүүлээд өгөх хичээлтэй байж байна. За энэ олгоныг ашиглаад одоо бол сурах юм чинь бүгд бэлэн болсон гэсэн үг. За хэрвээ ингээд сурахгаад ихсэн чинь ямар нэгэн шалтаг шалтгаан хэлээд одоо гурдаас ингээд тийм чин байхгүй надад ийм чин байхгүй ийм ч цаг байхгүй гэж авил чи сурах болоог байна гэсэн үг. Чиний цаг нь болоог байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг бол цагаа олохыг хүлээгээд одоо хугацаа авах хэрэгтэй. Нэг бол цагаа болж байна гэж оюун ухаанда тушаал өгөөд тэгээд тэр юм руу орох хэрэгтэй. За иймэрхүү байдлаар бид нар англи хэлийг амархан аргаар сурах юмтай одоо болж байна. За тэгэхээр миний энэ хоёр хичээлийн цогцсон нь юу вэ? Тэгэхээр ихний ээлж нь та нар өөрсдийнхөө сурах арга барилыг олоод аваа. Тэрний дараа энэ миний заасан онлайн хичээлийн энэ юмнуудын ич хэдий гаргаад аваа. За энэ бүх хичээлийг өгшсөн шалтгаан нь бол над руу одоо манай хичээлийг авчаад муу надтай менежментийн зөвлөгөө авчаад орж ирж байгаа хүмүүсийн ихэнх хүмүүсийн тулгарж байгаа проблем нь эднэрийг мэдэхгүйтэй холбоотой гарч ирээд байгаа учраас зориуд би энэ суралтыг хийж байгаа маа хичээлийг хийж байгаа маа тэгээд дахин дахин үзэр энэ бичлэг хэлбэрээр тавигдах учраас ойлгохдоо дахин дахин үзээд тэгээ өөр юм болгож авчаад тэгээ зорьсон өссөн ажилда заавал хүрээд надад төгсөн мөнгөнийхөө орон энэ үнийг мэддэг болгоод толгондоо хийгээд авах юм бол та ч хожилтой би ч хожилтой ийм юмны арга гарах гээд байна хэдүүлээ за ингээд энэ удаагийн хаа хичээлээ дуусгаа хичээлээ дуусгахдаа хамгийн сүйтэн би нэг юм төлхөр өгнүүдээр зангидах гээд байна сурах амьдрах аргаа нэгэнд олчихсон хүн дэлхийн ертөнцийн хаанч байсан хүснээр амьдарч чадна тэр хүн африкт ч хүснээр амьдрна шоронд ч хүснээр амьдрна америк ч хүснээр амьдрна за би шорон гэдгийг яагаад онцолж ирсэн гэхээр бид нар нөгөө гандигийн номнууд байна амьдралын түүх байна өшөө энэ нөгөө нэг лютер кинг энтер гэдэг одоо нөгөө дэлхийд үнэхэрийн сод болсон олон хүнийг араасад авч чадсан хүмүүсийг хараад ингээд түүхийн судлаа дахаар хамгийн сонирхолтой тэр хүн хүмүүс шоронд хүртэл өөрчлөлтийг хийж чадсан шоронд байгаа хүмүүсийг тэр амар амар гинт хэрэгтнүүдийг хүртэл амьдралынхан зөв зам руу дагуул чадсан ийм хүмүүс байгаад байдаг тэгэхээр тэр хүмүүс яаж нэ хэрэ тэр хүмүүст орчин ерөөсө сонин биш байна хаан байх нь ерөөсө сонин биш тэр хүмүүс хаанч байсан нэг сурсан аргаараа нэг сурсан хандлагаараа маш олон хүмүүсийг байлтан дагуул чадчих нь гэдэг энэ түүх харуулаад байгаа байхгүй энэ бол тэр гадаадаас аваад байх ч зүйл биш монголд үртэл энэ нэг бид дээр хэрэгжүүлсэн зөндөө олон мундаг хүмүүс байдаг бид нар монгол тлотны 100 эртэн мэдэг сонсчаад ямар мундаг юм бэ гэж боддог шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр хүмүүс байгаа нөхцөлөө ямар ч нөхцөлд яваад юм болгож чаддаг байсан нь гавьяал тэнд орчих байгаа юм за тэгэхээр энэ аргад суралцаж чадаагүй хүнийг алтны энэ аргад суралцаж чадаг хүн алтан дунд амьдрсан чи ядуу хэвэрэл амьдрах болно. Тэгэхээр энэний ард хүн сайхан амьдрах уу, муха амьдрах уу, баян амьдрах уу, ядуу амьдрах уу гэдэг бол бид нарын кармонд байгаа мөнгөтэй ерөөсө холбоотой биш байж тарах гэдэг юм. Миний хамгийн ихний хичээл дээр хэлсэн тархин дотор чинь байгаа мэдлэг, сэтгэл дотор чинь байгаа гал хоёроос л ерөөсө 100 шалтгаалж байна. Тийм учраас Энэ чадварыг заавал эзэмш хэрэгтэй нь одоо яалт ч гоо үнэн болж таарчин. Тийм ээ сайхан амьдрахад орчин чухал бишээ. Чиний дадал зуршал хандлага болон дээр хэлсэн 10 чадварын хэрхэн эзэмш шин байгаа чинь л нөлөөлнө гэдэг. За ийм урмын үгээр багш нэг удаагийн хаа хичээлийг дуусгах чинь. За тэгээд миний хичээлүүдийн ер нь бол сонсоод үнэхээр тэр хэрэгтэй байна гэж үзээд а өөрт ч нас амьдралт ч нь өөрчлөлт ороод аюу ухаан ч жоохон ч гэсэн гэрэл гээ нэмж байгаа бол миний хичээл хэрэгтэй өөр бусад хүмүүс дамжуулаарай би ширлэхийг бол зөвшөөрнө энэ бол ерөөсө би олон нийтдээ Монголын одоо нийт иргэдтэй зориулж миний зүгээс хийж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа учраас хэд л бол хэдээр нь яаж л бол яаж одоо дамжуулахыг одоо зөв зөвшөөрөх учраас цаашаа сайн олон төмд хүргээрэй за ингээд энэ удаагийн хаа хичээлийг дуусгахы та бүхэнд бүгдэрэнд нь амжилт төсгэе бүгдэрэг хүссэн зорсон амьдралтаа өөрийнхөө гараар бүтээгээд амьдраарай баяртай